了这帮畜生！光天化日之下，竟敢盗窃皇陵，杀害无辜！这天底下还有没有王法？您是哪位啊？年纪一大把了，不回家抱孙子，跑来这儿撒什么野啊？我是宋家村的村长，这宋皇陵，我们祖祖辈辈守护了几百年了，怎容你们诈领挖掘？谁诈领了？谁挖掘了？我可以明确的告诉你，我们这是在保护，没有人盗挖。如果不是诈领挖掘，为什么不让我进呢？这是军事要地，闲杂人等不得进入。你不知道吗？站住！谁敢踏入这块土地，我就让谁躺着出去。走。宋姑娘，哎哎，让开！哎，马上就到了，前面就是啊。弟兄们，开始行动！是。一个破墓，都几千年了，也不知道被盗墓贼挖了多少次了。不如装几处炸弹，炸了他算了。至于这么小心翼翼的吗？这是文物、文化遗产，知不知道？在这儿整这些玩意儿，我们是不是要在这儿打持久战了？你以为地宫那么好找呢？少说话，多做事。队长，不好了，墓道死人了。什么？刚开挖就死人了，是瘴气。我们的兄弟死了两个，刚挖出的甬道又塌了。他妈的，这古墓里头还真有毒气啊！我们得尽快想办法，上头可是给了我们期限的。果然跟我想的一样。队长，你打算怎么做？先发电报给上海，毕竟我们不是专家，得找个专家来处理。我先去墓道看看。等一下，走吧，子丹，保存好证据，拿去化验。那些宋家村的土鳖，联合共产党游击队干的。不，他们手法很专业，绝对是盗墓贼所为。那坏了，我们刚才的谈话都被他们听到了，他们是想阻止我们。我们没有电台，怎么跟上海那边联系呢？对呀、啊。这样，叶谦，嗯，你去通知文胜跟胡大留下来警戒，然后回来跟我们一起去上海。是。是解放军特别行动队的柴队长哦，他们呀、啊、是苏玉将军专门派来保护我们宋皇陵的、哦。解放军特别行动队队长柴福东
大叔你好，哦，太好了，太好了，可把你们盼来了。谢谢你们，谢谢粟裕将军，谢谢解放军同志啊！大叔，您先别急，先给我们讲讲这边的情况吧。那些那些个王八蛋已经开始挖了，来了好几百人呢，还有大炮、汽车，他们不让我们靠近，还吓唬我们说，这黄林周围都埋了地雷。马伯驹诡计多端，埋地雷是有可能的。是啊。我们一靠近警戒线，他们就用机枪扫射我们。这种人太狠了！你看看你们这帮村民，真没见过世面，这样就被唬住了，不就是地雷吗？姑娘我呀，扫地雷就跟挖红薯一样。马三飞，请注意，你时刻都是一名解放军战士。他们，女人，他们都是解放军的。爹，他们就是解放军，打仗最勇敢的解放军。粟裕将军说了。说他们是，是什么人精来着？哎呦，宋姑娘，什么叫人精呢？这叫精英，知道了吗？宋姑娘，哦、哎，都别胡闹了，行不行？净给我在这里丢解放军的脸！赵德佑，啊，你跟胖子一块儿到前面去，先探探路。队长，我可不跟这个胖子去。这宋姑娘不是也认识路吗？我跟她一块儿去。时间不早了，我我先走了。来,来，哎，大叔，哎，现在你给我们讲一讲这边具体的地形，还有宋黄陵的情况。好。哎，你说你爹也放心啊？这万一要遇到什么危险的事，可怎么办啊？你不用担心。不过、啊、我会照顾你的。全是马伯驹他们，跟司令部的情报一样。马伯驹是谁啊？哦，是我们队长的老同学。老同学，怎么变成敌人了？这世事难料啊！父子还能成为仇人呢、啊。非真是要布孙定营的后尘？不行，老子是个明挖的坑，怎么能让这些龟孙子在里面拉屎撒尿呢？奶奶奶！哎，妹子，哪哪哪路来的兄弟？咱们前世无冤，后世无仇，我这是个过路的，何必跟我过不去呢？哼，过路的。你刚才还说那坑是你挖的呢，我看你啊，就是那天没被打死的盗墓贼。哎哎哎，听他把话说完。哎呀妈的，我怎么就没把这个嘴憋住了呢？我这，哎呀我，别动。呃，说，你是不是从封锁圈里跑出来的呀？哼，是又怎么样？不老鬼钻天入地，来去自由，你们管着吗？要杀要砍，随你便。哼，盗贼，你当了俘虏还挺牛，赵哥，杀了算了。像他们这种盗墓贼，管他盗的是哪家的墓呢，落在我们宋家村人手里，见一个收拾一个。哎，妹子，这样，收拾他那是小菜一碟，咱们把他带回去，让马赛飞盘问盘问，或许能问出点什么。笑什么呀？走，走，老实点。哟，这这这这这赵德友收不小啊，抓了个舌头回来啊！说什么呢？不是舌头，是赵大哥发现的，他是个盗墓贼。盗墓贼？刚才我们还说呢，没想到你就送上门来了。不过也好，敢问这位先生，江湖上怎么称呼您？大丈夫行不更名，坐不改姓，江湖人称老鬼是也。我呸！还老鬼是也？臭盗墓的，你还大还大丈夫，狗狗狗狗屁呀你！哎，你你让着，哎，我问你，你真的叫老鬼啊？怎么，不相信？你说这重兵重围之下，能钻进敌营的，除了我老鬼以外，还有何人？实话告诉你们
，那坑就是我老鬼的大作。宋家村的规矩，凡抓住盗墓的，抓一个，收拾一个。我劈了！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别何不等他交代了再说？有什么好交代的？我告诉你们啊，那个什么马伯驹的已经开车去上海求援了，你们没戏了。要杀要剐，随便你们。爷爷，我一失足成千古恨，我烦着呢。马伯驹去上海，那你是怎么知道的？对不起，不能告诉你们。三飞，你去探一探他的话，到底那边什么情况？嗯，走。你，哎，看来还真能说上话。看来这个人还真的是得留着。那边什么情况？开发停止了，甬道里面有瘴气，应该是上宫的机关释放出的毒气。马伯驹去上海是找考古专家了，不过我估计他们会带着防毒面罩再次返回。但问题是，一旦考古专家也赶来了宋皇陵，他们就会帮助马伯驹很快的打通地道，找到宝物。那你和小狗留在这里，我和新梅还有胖子赵德友一起去上海。上海？怎么那两个国防部的居民进去那么久还不出来？急什么？进去久了才是好事。越是快出来，说明他们在例行公事。例行什么公事啊？不是说徐艺轩和张志忠的关系很铁吗？<笑>有大文章可做了，非常时期，这老家伙还真是有保驾的。照你这么说的话，那两个人一直形影不离，我们拿他也没办法了。你啰嗦什么呀？一起干了算了。静静啊，不如急止。不行，杀了国防部的人，你还想活着离开啊？那明杀不成的话，暗杀呀。那扑哧背后一枪，谁知道谁干的？看来拿下徐逸轩，还得你的尚方宝剑。那也未必。老大，怎么搞的？叶谦怎么还没来？这小子不知道跑哪儿去了。警惕一些。注意监视，是。队长。这又让马伯驹他们抢先一步了，咱们是请不到徐先生了吧？别说丧气话，胜负现在还没分呢。再说现在还早，你路上要小心的啊！知道了，爹。徐先生出来了。我以前是混赌场的，有人出示黑桃 A， 就是代表绑架。好，那你现在去支付叶谦，我们继续盯着徐一轩。明白。红包车
，我们一起走吧。啊，那好的。好，再见。好好好，上车吧。告辞了。走吧。啊，慢点啊。嗯。小心呐啊！再见。这么看着他们走掉，胖三儿，你先回车里。好。让开！让开！让开！让开！让开！天哪！摩托车，摩托车！哭什么哭呀，徐小姐？我们老大说了。等你老爸帮我们找到了宝贝，他就给你们一大笔钱，你们父女俩愿意上哪儿上哪儿，台湾、香港、美国，随便挑。不过不过，来来来来来，来，这是你最喜欢吃的香蕉，来，滚！妈呀，我可是跑了八条街才给你找着的。哎，放我回去！你们这帮流氓，痛我！敬酒不吃吃罚酒，你倒是起大小姐脾气来了。我可告诉你啊，这不是你家后花园，这是你的黑间，明白吗？你和你老爸死定了。进去了，那咱们怎么办？想办法。德勇，哎，队长，怎么回来这么快？叶谦呢？我没追上叶谦，他跑太快了。那徐先生的女儿徐小姐呢
，徐徐小姐她被叶谦给挟持走了。我估计他们已经躲到军港去了。那个国防部军官也被叶谦给打死了。跟我想的一样。对呀，要不你再跑一趟军港？行，包在我身上。注意安全。这个马伯爵真是老谋深算，如此我们又晚了一步。队长，别泄气，依我看，跟定马伯爵，叶谦自然能找得到。这样，树挪死，人挪活。现在我们已经晚了马伯爵一步，要想反败为胜，还真的要费一番力气。所以庞三儿，你尽量下把劲，要不然我们真的无颜再回去见江北父老了。嗯。徐老先生，我劝您还是跟我们走一趟吧，地方不远，就在杭州湾。对不起，本人客务繁忙，不便出去。再说，校长也到市政府去了，我更不便离开。学校有学校的规矩嘛。就是想请您去指点指点，我们这些做小辈的什么都不懂。是吗？像那种伤天害理的事情，我不干。伤天害理，那您可就严重了吧？据我所知，您发掘的古墓可不止一座。哼，我那是考古研究啊，保密局，算什么东西？盗墓、法国难财嘛。哼，居心不良。徐老先生，您真是想多了。说实话吧，请您确实上面的意思，我们也只是例行公事而已。上面的意思，李总统吗？公文拿出来看看，这个题。您最好还是不要看，看了怕把您给吓住。骗子，强盗！别费心了，走吧，我这里还有很多事情要干呢。徐老，您啊，息怒，这确实是上面的意思。你和他们必须跟马先生走一趟。上面的意思，白纸黑字，公文在哪儿呢？你们拿出来呀、啊！啊，怎么了？哼，蒋光头，他算老几啊？现在是李宗仁当政，我不去，我不去。徐老先生，现在去不去由不得您。非常时期，这是军事命令，我就是不去。你们要做土匪强盗，绑我去不成？校长，麻烦你的人先出去一会儿。让我跟徐老先生好好聊聊。好的，好的。哎，走走走走。徐老先生，我马伯驹一向最尊重有文化的人。这次的事呢，咱们好说好做。做好了呢，我会给您一大笔钱。到时候，您爱去哪儿就去哪儿。对不起，我哪里也不去，请便吧。老大在啊，回来了。月姐，怎么，老大的三寸不烂之舌，连一个糟老头都搞不定啊？行了，少废话，给我照片。手上，你你强盗，强盗，你
有什么事情冲着我来呀、啊？为什么要绑架我的女儿啊？啊！徐老先生，麻烦您跟我们走一趟吧。我要告你们！走吧，强盗，阴谋。这不正合民意吗？好像叶谦不在。叶谦怎么可能不在？如果叶谦不在，徐逸轩怎么可能那么听马伯驹的话呢？队长，哥们哥，咱们还在这儿干嘛呀？哦，快走！徐他们不从这儿走怎么办？按说这菩提谷地是他们的必经之路，只是我也怕马伯驹他临时改变了路线。如果他们不从这边过，那就是走水路了。以我对马伯驹的了解，他这人做事情喜欢将计就计。如此看来，如果变现的话，情况可能会变得更复杂。哎呦，我就说嘛，咱们水路那边肯定有安排。哎，是不是那个赵德友去截马伯驹的后路了？你想太多了，他根本就没有过江。我把他留在上海，他另有用。已经进谷口了，你是想引蛇出洞？你的老同学不会在这动手的。这儿暂时还是咱们的防区，他们没有优势。告诉弟兄们镇静，千万别乱。几片掉下来的树叶而已，至于这么紧张吗？至于这么紧张？树叶会自己掉下来吗？那怎么还不开枪啊？如果我开枪了，他们必然会挪窝。这样吧，我们不是带迫击炮了吗？你现在下去，朝三点钟方向，半径三百米周围密集开火。快去！
。队长，咱们刚过江北，还没到谷地呢。柴福东他们有这么快吗？我刚通过瞄准镜看到山丘上面有一处可疑的草丛，上面有折断的大树叶，像是刚折下来的。新折的树叶，应该是风吹断的吧？你会不会是太敏感了？你这叫草木皆兵啊！周围没什么动静，虚惊一场。队长，我们走吧。小弟兄们，加强警戒，我们快速通过。是没事，我来盯住柴福东，你带人往左翼撤离。走，不要回头，快！先生给放了，回去告诉柴福东，如果想要人的话，让他亲自来找我，别废话，否则连你一起杀了，哼，那就看你有没有本事了。
王伯君，你把徐先生放下，你们不要过来，再过来，我就杀了他。哼，马伯君，事到如今，已经走投无路了，不如让我念在同学一场的份上，饶你一命。你把徐先生放了，饶我一命，你们再过来，我就杀了他。马伯君，你不觉得这样挟持着徐先生？就像带着一个累赘，不如我们两个人让所有人都退下，你和我一对一对决。我也有个主意，不如这样吧，你们把枪放下，我就放了他。马伯君，你说话跟放屁一样，谁信啊？把枪放下。好，我们把枪放下，但是你要放了徐先生。我马伯驹说话算话，好，我们现在就放下枪队长，我没有抓住苏月，还牺牲了两名游击队员，他们实在是太狡猾了，居然让徐先生换上军装，混在兵中，差点蒙蔽我。哼，看来马伯驹还真是狡猾，瞒天过海。前面就是三十八师，我们现在不能靠近了。嗯，这次失手，马伯驹一定会更加警惕的。队长，不如缓缓，等他们靠近宋皇陵再说。塞翁失马，焉知非福。可是现在时间，如果拖得越紧的话，就对我们越不利。嗯，那怎么办？他们躲在三十八军师部里，就我们几个人，能捞得出他吗？也不是没有这个可能。所谓不入虎穴，焉得虎子？有时候最危险的地方，倒是最安全的地方。起码是在三十八军师部，马伯驹他一定会麻痹大意，对于徐先生的看守也会放松警惕。那我们就有机会了。啊，队长，我们真的要进去啊？进去可以。可是如何进去？想个办法混进去呗，王队长。现在时间差不多了，三飞他们怎么还没来？啊？呃，我怎么知道？你的人一向特立独行，你应该最清楚。赛飞一定是在五里湾踩点，要不他早就过来了。那我们必须先得去五里湾和赛飞会合。赛飞这步棋至关重要，没有他的话，我们真的没法玩了。嗯，走。马老弟，这个老头子就是你说的重要客人吗？是啊，他叫徐逸轩，是南京博物院的资深考古学家，同时呢，也是复旦大学的人文历史系的知名教授。哎，看来上海岌岌可危啊！韦座能对这么一个人如此器重，这就不劳您费心了。不过您说的没错。现在共产党解放军势如破竹，连平常不敢轻举妄动的游击队，都敢攻打我们的正规军了。您这紧邻上海，是重中之重，千万不可掉以轻心。马老弟所言极是，请。
几位客官，慢用啊！好，不够了，尽管收。行行行，来这儿，快点吃啊！吃完了去换换外边两个兄弟。连长，才吃了几口，肚子还没填饱呢。这离三十八师还有三十多里山路呢，吃饱了才好开车呀！你说是不是？你少喝点，一会儿开车别往我翻沟里。你他妈的净说不理解的话，找死啊你啊！这样，嗯。老板，结账。哎，来了。哎，两位客官，慢走。嘿嘿，你看，哎，走开走开！啊，这是军车，你以为你们家出柜啊？想翻就翻。军车怎么了？我还摸过飞机屁股呢。哟呵，这小娘们儿，胆儿还顶呢，敢顶撞老子？你他妈不想活了你？哎，两位军爷，我们有袁大头，我们家孩子呀，最喜欢吃美国饼干了。来，一人一个。你他妈笨猪，有生意不做白不做。剩下拿几包美国饼干给他们，就剩下五包了。如果让连长发现，这这成吗？没事，这是包在我身上。连长要是问起来，就说丢了。去三十八师运送战备的后勤部队，请问您是哪个师部的？我是哪个师部的？我是哪个师部的？关你他妈什么事？连个车都修不好，你带的这是什么病？是是是，我们正在抢修呢。你知道这里是什么地方吗？你的车坏在这，倘若共产党的游击队出来，那你们这一个个酒囊饭袋，就全部是在这等死。好的，转，赶快给他们把车看一下，弄好了之后，给咱们腾个道。是。
倘若你们半路上车又坏了，你问谁去？全体立队，胖子，给他们指点指点。是。各位兄弟，知道你们的车怎么抛锚的吗？不知道。不知道？不知道怎么抛锚的？你们还一个个的拿枪指着我，把车都放下，听我给你们慢慢讲。认真听我跟你们讲啊，这个车。你们，你们到底是哪个部队的？我们是中国人民解放军。不许动！转过身去。胖子，把这些兵的衣服都给我扒干净了。好，今天晚上，咱们就能够名正言顺的到三十八军师部走一趟。苏月啊，我觉得孙师长今晚的联谊舞会，不会是专门为你准备的吧？不会吧？不过我好久没有跳舞了，我真是求之不得。别走神了，马上就到了。马伯驹，你这是什么意思啊？囚禁吗？我们到底犯了什么罪，把我们囚禁在这里？误会，误会。三位呢，是我们的贵宾，你们是党国的人才，我们怎么会囚禁你们呢？我们这是保护你们。哼，徐老先生，你们也都看到了，要不是我们一路的保护，你们早就落入共产党的手里。如果落入他们手里的话，我想恐怕连睡觉的地方都没有，更别说这饭和菜了。来，把饭菜送上。是。教授们，吃饱喝足以后，明早我们好赶路。卑鄙、无耻！我拒绝吃饭。徐先生，我建议您还是吃了吧。别忘了，您女儿还在我们的手上。麻烦您配合我们，苏月，我们走。你、你们、你们，这请出示您的证件。嗯，好的，您稍等车半路上抛锚了，我和兄弟们还没吃饭呢，到现在还饿着肚子呢。这位女士是？您好，我是中央日报社的，这个是我的证件。他要见孙市长，我路上遇到了，顺道就一起过来了。好，辛苦你们了，请进。
放行。是。苏小姐如此年轻漂亮，我在大商海享受荣华富贵，可这马伯玉这个混蛋，跑到这荒郊野外来出生入死，是为哪般？其实，我也不想来，可是君命难违，谁让我是吃这口饭的呢？军统就是个恶水桶，戴笠当年不可一世又怎么样？到头来，还不是烟消云散了？谢谢师长提醒。看来我得考虑考虑了，要不然我这么漂亮的女人在非常时期死于非命，那我岂不是白做女人了？<笑>是，人生一世，草木一秋，刀口上的活儿，说不准哪天说没就没了。你还年轻，这人生还没享受呢，划不来呀。<笑>正是如此。啊，想通了就好。我那里珍藏了几瓶稀世美酒。待会儿舞会结束了，到我那里喝一杯怎么样？报告。什么事啊？急呼呼的，没看见我正忙着吗？师长，你向军部申请了弹药到了，他们正在卸货。去吧去吧，知道了。是师长。哎，有个有个中央日报社的女记者想采访你。女记者？好，走，去看看。是师长啊，苏小姐。不好意思啊，我失陪一会儿，去去就来。嗯，好。不好意思，我失陪一下。怎么回事？哼，没事。一个中央日报社的女记者要采访他。中央日报女记者，怎么这个时候来？不太对劲儿啊。怎么？你对那个女记者感兴趣，苏月是，你是干什么的？说，呃，鬼鬼祟祟的。想办法，拿一把得了。想办法处理。好。何
哎呦，什么味儿？怎么回事？啊、哦，他拉肚子，也许是半路上喝了不干净的泉水。啊，嗯、不知道你们这儿哪有厕所、啊？嗯，厕所在在在那边，我快把他弄走吧。嗯哎，长官，别别把胖子再拉进来了，先去洗裤子吧。嗯，知道了。嘿，哎呀，什么鬼地方？这南方的蚊子怎么比咱们河南新乡的蚊子厉害？那可不，北方的蚊子是公蚊子，专找女人咬；南方的蚊子是母蚊子，专找男人叮。大哥，要教桃花运呢吗？去去去，胡说什么呀你？你是神眼，蚊子公母都分得清。站住，干什么呢？梁文大哥，这三更半夜了。你们还在值班啊？真辛苦啊！嗯，没办法。是啊，上个命令。哎，你们两个哪个连的？我们，我们运输连的。哎，真巧，我也是啊。是吗？嗯。来来来来，抽个烟。哎，别别别别，我哪好意思抽你们的烟啊？抽我的。啊？嗯、啊。看，美国骆驼。哎呀，好东西、啊。来个，来。哎呀，整包的给你。哎，好，谢谢。我跟你们说啊，我们连长车上好几条呢。是吗？当然，等我有空啊，给你们整几包下来送你们。好好，哎呦，太好了。哎，两位大哥，我很好奇，这里面关的什么宝贝啊？上那么大一个锁。这什么宝贝啊？三个大活宝，上海过来的三个教授。欧什么？赶紧去拿，拿过来，我给你一双翻毛皮鞋。真的、啊？真的。好嘞，嗯，快去快去，快！哎，不错啊，哎，来来来，活儿。嗯、诸位诸位，请大家安静一下，安静一下。我在这里向大家隆重介绍，这位就是。中央日报社记者胡月女士，她是冒着生命危险来我们战区采访慰问的，大家热烈欢迎。打扰了，谢谢大家。大家对当前的战局有什么看法？有什么想法？尽管和我说，我将会尽我最大的能力，将大家的看法还有要求建筑报端。以确保我国军将士全力保卫上海。谢谢大家。大家继续，大家继续啊！胡月女士，请你下个舞。胡军老弟，总要有个先来后到吧？请。还是我来陪你跳一支吧。怎么，没搂上漂亮女人，你很失落吧？别开玩笑了，胡子月。我总觉得这个姓胡的小姐好像哪不太对劲儿。你是怀疑人家吗？我们还是再观察观察吧。你没看见孙师长看他的眼神吗？现在我们多一事不如少一事，知趣点。这里可是人家的地盘。唐，思飞，怎么样？徐先生找到了吗？找是找到了，可是被看守着。那有没有办法能够带出徐先生？我想过了，有办法的。这两个二蛋，两包烟就搞定了。那好，我去接应新梅。等到徐先生上车之后，如果敌人发现了，但是我们还没有赶过来，不管发生任何事情，你们一定要冲出去。可是，别管了，我有的是办法，放心吧。注意安全。等等。啊，胖子，啊
，把你的防弹衣脱下来给三飞。好。他一个人去营救徐先生，很危险的。啊，这是我搞的，凭什么给他呀？快脱！是觉得这个女人有问题，她早不来晚不来，偏偏在这个时候来采访。应该不会吧？柴福东就是再胆大包天，总会跑到守卫森严的三十八军师部来抢人吧？那可说不准。南京的总统府戒备比这森严多了，还不是照样神出鬼没呢？对，徐逸轩，我去看看。好，多带几个弟兄。我在这里盯住那个女人。好，市长，嗯，刚才和您跳舞的女记者呢？马老弟，咱们都是把脑袋别在裤腰带上的人，什么你的我的，活一天算一天。怎么了？莫非你看上顾小姐了？不是不是，我是想问您，她去哪里了？她呀。去厕所了，谢谢。哎，马老弟，那边只有男厕所，没有女厕所，女厕所在后院里。啊，这个马老弟，来，两位哥哥，烟来喽！哎，好好，哎，来给你两包，来给我尝尝，这个给你，真香，真香。我还有一包。我们现在就抽吧。哎，好，来，我们尝尝。哎，好，腾云驾雾的这个。这烟子有点醉人。嗯，醉就对了车接应我们小姐，舞会还没结束呢，你这么早就离席，有点不太礼貌吧？还是你跟谁有约会啊？对不起，我是记者，我想去哪里就去哪里，不关你的事。我看你根本就不是记者。我是不是记者，那可由不得你说。采访的文件就在孙师长的桌子上。你可以自己去，跟我走一趟吧。快动起来，快！走，你们先。慢一点，走慢一点，别急。不好，把人给我弄醒。上，来，先生，先生，先生，先生，起来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。
人被劫持了，给我追！把手举起来，把包放下。混进来是要干什么？凯夫东他人呢？我怎么知道？今天算我倒霉。你开枪吧。谁让你把手放下来了？好，不说是吧？柴福东一定是去劫徐玉轩了。我可顾虑不了那么多，那我就送你上路吧。我在这儿呢，把枪放下，把枪放下，新梅。赶快去武器库放枪，解救徐先生。老同学，你未免太不上道了吧？要抢徐先生就明着抢，干嘛用偷的呢？只因为这徐先生对我们实在是至关重要。可惜没想到今天，你竟然会落在我的手里。不过念及同学一场，我也真的不想杀你，只求我们能够平安的离开这里，就已经感激不尽了。徐先生呢，你是带不走的。今天谁会死还不一定呢。六点钟方向。截住徐玉轩，别让他们给跑了。小心！哎呀，哎呀，哎呦！小心！徐教授，徐教授，小心！我受不了了，我不跑了，我不跑了，我不跑了，行不行？当然不行了，你女儿已经到了上海，你不可以待在这里，再坚持一下，跟我走。你们已经被包围了，快出来投降！赶紧把徐老先生交出来，我可以饶你不死。苏月，你想得美！有本事我们出来比试比试！我，新梅，你快走，我掩护。好。快走！哎呀，不行啊，我还有两个同事呢。不行，快走、哎！我的同事，快走！别动，把他们带下去。走，快，走。
破轮胎，别让他们给跑了。徐先生，马伯驹这个人呢，真的是心狠手辣，我对他特别特别了解。您相信吗？他一旦完成任务之后，就会毫不犹豫的杀掉您。我们这次救您出来，虽然是有些尴尬，但也都是迫于无奈，还请您谅解。你这是救我吗？你这是害我，你知道吗？喂，你这老头怎么说话的？我们怎么害你了？我们为了救你，已经牺牲了五位游击队同志了。你，你应该知恩图报，你知不知道？知恩图报？你知道什么叫知恩图报啊？你简直就是个女骗子！哎哎，你有什么资格站在那儿跟我说话？要不是你骗我说已经救出了我的女儿，我会跟着你们跑出来吗？徐先生，我们的人在上海全力营救你女儿，你很快就可以见到她了。骗子，骗子！我一直都很敬重你们，没想到你们编出谎话来骗我跟着你们走。现在，现在我的女儿生死不明，你叫我怎么跟着你们走？怎么跟着你们走啊？徐先生，徐先生，千万别急。您女儿的事情，您先别想了。我向您保证，一定会救出您女儿来，让你们父女团圆。我女儿在哪儿呢？啊，你以为你站在这儿动动嘴皮子，我女儿就能回来了啊？啊，你以为我是三岁的小孩就这么好糊弄吗？啊，等等等，把那些兵都撤走，撤走！我又不是囚犯，我没有犯罪，为什么要把我关在这里啊？啊！徐先生，我们在保护你，没有关你啊！行了行了，都别说了，徐先生。我们这次的行动呢，就是为了制止马伯驹对宋黄林进行挖掘破坏。我们所做的一切事情，全都是绝对真诚的。对您说的话，更没有什么刻意的欺骗。徐先生，我们敬重您，是著名的考古学家。我相信，你也能分得清好坏。我能够分得清，这些不用你解释，啊！但是我的事情，我自己处理。你们不要掺和，好不好、啊？徐先生，您放心，在我们共产党人这里，您愿意去，愿意留，我们都随便你。您不是说那些兵站岗吗？我现在就把他们给撤了。嗯、真是个倔老头，怎么解释都不明白。这些学者很多都是固执己见，他要没有立场的话。就很难成为一个领域的专家。哎，我们拼了命把他救出来，可是现在外面撤了岗。头，你的意思是，不准备再死守那个教书匠了？没事儿，外面有轮流站岗的呢。他就是一个倔老头，眼睛又近视，黑咕隆咚的，他能跑哪儿去？还好是放了岗哨。他要是真的跑了出来，我们再怎么打也没有意义呀、啊。算了，算了吧。放什么岗哨？这样，只会让他觉得咱们出尔反尔。如果要是被他发现了，那就更恶了。再说了，绑架也不是我们的作风。可是，不能这样，不能那样。莫非我们真拿那个老头没办法了？咱们从三十八师冒生死把他给救出来，我想这老爷子还是心怀感激的。这个老爷子可不是一般的人呐，咱们不能只是想办法说服他，他要的是行动，还有事实。嗯，上海那边还没有赵德友的消息，明天徐先生起来了，问我们要他女儿，我们该怎么办呢？七妹，你想办法去联络一下上海方面赵德友的联络员，一定要想办法设法联系到赵德友。如果他们在营救徐飞天的过程中遇到困难，我可以和胖三儿去一趟。咱们一定要把徐飞天给救出来。嗯，好。啊，哎，先生，嗯、找您钱。啊，老顾客，不用了，下次来再说吧。谢谢先生，谢谢啊
。哎，你是新来的吧？我以前好像没见过你。哎，是啊，我是新来的。这外头兵荒马乱的，店里又缺人手，我就过来帮忙了。哼，我说呢，老顾客怎么不认识？行了，先走了，回见。嗯，好嘞，先生再见啊。好嘞，看来他们是去码头了。轮船的结构图画好了没有？嗯，画好了。等等。我想，徐小姐